Oke. Okay. Citra grayscale ya, si berlian. Citra grayscale, citra yang uh, tadi red, green, blue ya. Jadi ini dominasinya adalah hitam putih. Jadi uh, yang membedakan uh, black, white dengan uh, grayscale itu tadi ya. Grayscale itu ada hitamnya, ada putihnya, hanya berapa persen setiap colornya ada. Kalau black white kan uh, ya putih putih hitam hitam nah, seperti itu. Nah bisa ditentukan ya nanti di yang ibu sampaikan tadi proses segmentasi. Jadi misalnya uh, sebuah color uh, sebuah citra color dikonversi menjadi grayscale seperti yang ibu tugaskan kemarin sebuah color di uh, grayscale ke black white ataupun uh, 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 full color atau color ke grayscale. Nah, ini mencari rumusnya uh, kalau dihitung ya x sama dengan r tambah z tambah b dibagi tiga nah, itulah berapa uh, grayscale-nya kalau dicari rcd axis-nya ini bisa diproses segmentasi ini biasanya di diperlihatkan ya kalau misalnya mengkonversi warna nah berikutnya adalah citra biner citra biner atau citra black and white Citra biner adalah citra yang memiliki dua kemungkinan black and white ya satu dan nol atau monokrom ya siapa yang pernah mendengarkan lagu si Gunus ya ada kan monokrom white monokrom black and white citra biner dia hasil proses pengolahan dengan segmentasi itu tadi disampaikan dengan morfologi ataupun di pairing jadi ada beberapa uh, di preprocessing di pengolahan citra awal itu diperlukan Uh, segmentasi citra itu dia tadi ya itu dikonversinya citra uh, dikonversi ataupun disimulasi proses segmentasi rumusnya ini ya untuk mendapatkan uh, ini disebut uh, persamaan binarisasi ya uh, di mana nilai s 1 0 nilai a 2 nya satu ini t thresholdingnya lebih kecil dari t lebih besar atau sama dengan t t itu thresholding ya okay. Berikutnya ini contoh ya digitalisasi digitalisasi ini contoh ya ini kalau kita kalau kita perhatikan oke okay. kalau kita perhatikan ini ya ini kan black semua ya perhatikan blacknya perhatikan ininya apa itu konversi pikselnya ya atau citranya dalam matrix satu satu dan nol ini semua yang black adalah kalau kita ambil apa itu kalau diperhatikan yang black itu adalah nilainya black itu adalah nilainya nol nah, ini ya Oke. kalau di luar itu semua adalah satu itulah yang white-nya ya, bentuknya yang sudah mengerjakan tugas pasti sudah melihat yang mana uh, apa itu black and white-nya ataupun konversinya ya sebenarnya kalau kita apa ya bahasanya sangat uh, lumayan banyak ya jadi uh, ini untuk membuatkan colornya citra monokrom putih standarnya di 0 hingga 255 pada citra berwarna terdapat 16 praktikan variasi colornya ya di RGB mengandung 256 aras intensitas. Jangkauan nilai pada citra kekabuan itu tadi bit per pixel. Jadi perhatikan uh, kalau misalnya kamu mengkonversi uh, mengkonversi eh, bukan ya. Ukuran fotonya berapa? 3 kali 4 kan gitu kan. Ada juga yang membuatkan bit per pixel. Pixel bit per pixel 1 ya 0 per 1 penggunanya biner dokumen maksimal ya. Oh, 0 ke 255 dengan 8 bit ya jadi semakin besar bitnya itu uh, makin apa dia kualitas tinggi 14 pixel 16 pixel nah yang sering bermain dengan itu tadi ya tool uh, software software uh, desain ya seperti uh, Photoshop, Corel Draw, AutoCAD nah, yang menggunakan nah ini dia komponen warna bit per pixel jangkauannya penggunaannya ya RGB kualitas tinggi RGB kualitas profesional CMYK. Jadi kalau kamu tanya kenapa sebuah 
uh, printer itu uh, kok keluarannya selama kok uh, atau televisi itu kenapa uh, bisa uh, ini dia ya pengaruh tadi uh, colornya ya setajam apa atau identiknya mana dengan aslinya ini dia pengaruh ini ini kuantitas aras ya ini aja ya hilang-hilang fotonya ini contoh uh, foto ya foto yang ada 8 bit, 5 bit, 4 bit, 3 bit, 2 bit dan 1 bit. Nah, ini dia mempengaruhi bit, mempengaruhi kualitas uh, citranya. Efek resolusi berdasarkan jumlah piksel. Nah, ini piksel juga. Ini 512, 256, ini 64, ini 128 ya, 128. Uh, ini dia 64. Mana ketajamannya yang lebih tajam ya tergantung kebutuhannya. Resolusi citra ini DPI ini waktu misalnya printer ya atau 300 DPI menyatakan citra dicetak dengan piksel 300 sepanjang 1 inch ya. Oke ini membaca citra ini dengan e, menggunakan MATLAB, IMG, e, Inbrid, nama file ini sudah kita coba e, yang sudah mengerjakan tugasnya ya e, ini merupakan citra digital representasi MKLN. Nah ini tadi ya perintah-perintah ataupun uh, yang digunakan itu belum membuat kenapanya ya untuk uh, pitonnya ya. Uh, ini masih uh, hybrid nama file uh, itu membaca IMSO menampilkan ini menggunakan MATLAB. A12 ini menyatakan atau menampilkan intensitas warna di posisi 12 size A. Ini ukuran dari citranya. B, M-Rise, ya, ukurannya berapa, kecil berapa, 0,5. C, sama dengan A tambah 100, oh, aritmetik. Jadi kalau misalnya mau belajar MATLAB ini, ada operasi-operasi matematika yang uh, perlu dipahami dulu, ya. Pertama, ketika kita membuatkan sinus-kosinus yang seperti itu lebih mudah. Mengambil citra kolom 1R, jadi dia. Ada juga untuk uh, menampilkan NCB, grayscale, 1, 2, 3, seperti itu, ya. Ini contoh, ya, ini, ya juga perintah-perintah uh, atau instruksi-instruksi yang digunakan dalam MATLAB ya. E sama dengan RGB 2 gray ya. Ini mengkonversi citra uh, mengubah ya atau mengkonversi RGB menjadi grayscale. Tapi komponen R C sama dengan IM 2 BW. Ini mengubah citra RGB atau grayscale. Mat ya mengubah matrik. Nah, ini tadi citra grayscale dengan range 0 di 1 grayscale bentuk ya M kali N menjadi 1 kali M nah, ini digunakan untuk uh, perintah atau instruksi-instruksi untuk membuatkan uh, uh, segera ini M rate okay. ini contoh oh ya ini pengkodingan juga mengkonversi sebuah citra menjadi grayscale ya clean gambar M rate nah, sama ya kodingnya ini untuk thresholding ya menampilkan uh, thresholding sebuah gambar. Nah, ini uh, penelitian ibu kemarin itu mengidentifikasi tanda tangan ya, jadi uh, ada beberapa tanda tangan dengan uh, metode PCA kalau nggak salah ya. Ini ibu, ibu buat dulu kemarin ya, sudah 2018 sudah lama ya. ya. Jadi mengkonversi ataupun mengidentifikasi uh, sebuah tanda tangan ya, jadi mana yang biasa digunakan tuh deteksi keaslian ataupun apakah palsu atau tuduhan ya gitu kan contohnya jadi sebuah uh, citra tadi tanda tangan tadi ya kan kadang kan uh, tidak apa ya kan kadang tanda tangan itu kan ada yang tebal ada yang tipis kemudian ada backgroundnya nah, ini kita gunakanlah algoritma atau ya atau dari pakaian PCA kalau salah ya komponen analisis untuk mengidentifikasi sebuah tanda tangan ini ukuran citra ya ini masih menggunakan MATLAB ini tadi IMSO IMG ini untuk membaca PNG ya ini menampilkan dua citra jenis masing-masing ah, ini ya pembahasan kita jenis citra tadi citra berwarna RGB Uh, Puji sunya, perhatikan tabelnya ini adalah RCB itu dengan 
uh, R-nya 255, Z-nya green-nya 0, B-nya blue-nya 0. Jadi nanti warnanya color pure, murni, merah ya. Hijau 0, blue-nya 0, green-nya itu hijau. Kemudian hitam, kalau hitam itu berarti kandungan red-nya 0, green-nya 0, blue-nya 0. Putih, blue red-nya di, uh, di range dinilai 255, G 255, dan B-nya 255. Ya, paling tinggi atau semuanya itu menjadi putih kuning ya yellownya yang uh, rednya tidak ada ya nol nah, ini dia oh, penyusunan warna RGB itu tadi kalau dikonversi itu kalornya ya ini pemetaannya kalau dalam bidang tiga dimensi ya red ya hitamnya ini kuning hijau kemudian ini ya sebuah gambar nah, ini bisa ditampilkan ya di lab ya. jadi setiap color ini dapat diidentifikasi uh, berapa nilai RGB-nya ya, berdasarkan posisi pixel pada koordinat X-nya. Ya. Hasil pembacaan citra berwarna ya komponen B, komponen C, komponen R yang membentuk metrik dari sebuah uh, color atau pixel ya itu citra. Ini contoh berapakah pilihan uh, luas atau warnanya ya password ini menggunakan MATLAB ya menunjukkan kota kota yang tadi berapa hasilnya ini juga mengidentifikasi figur and so kemudian berapa luas warnanya bisa dihitung ya citra berskala keabuan kalau keabuan itu citra menangani gradasi warna hitam dengan warna 0 sampai 45 0 hitam nilai 255 nya menyatakan putihnya citra biner yaitu 0 dan 1 dengan setiap pixel aja dinyatakan nilai 0 dan 1 0 warna hitam 1 putih ya biner atau black and white nah, ini contohnya yang uh, berskala keabuan atau membedakan uh, grayscale keabuan dengan citra biner ya ini dia kalau di konversi ini tadi mengkonversi cara mengkonversi citra ya jadi rumusnya i ya i sama a kali r kali b kali g dan seterusnya Misalnya sebuah pixel mempunyai komponen RGB. Oke, kita perhatikan di sini ya. Sebenarnya diketahui color-nya RGB-nya R50, C-nya 70, B-nya 61. Nah, dari sini, apakah uh, pixel dari citra itu nah ini bisa dihitung ya, dijumlahkan RGB-nya kemudian dibagi 3. Jadi pixelnya itu di kita di 60. Bisa dihitung ya. Skala keabuan, nah ini jadi juga ada uh, persamaannya tadi sudah disampaikan ya. IMG, IMRIT, ABU, nah, ini dia uh, menggunakan rumusnya IMSO ABU. Ini kalau kodingnya. Kodingnya nanti adalah uh, unit apa mengkonversi dari tipe ya. Jadi si bit, bit, bit tadi itu mempengaruhi ya. Ini contoh citra berwarna ke skala keabuan. Nah, kalau diperhatikan, kenapa susah-susah harus mengkonversi? Sekarang kan word, uh, apa itu? Word, ada word aja sudah bisa mengkonversi color-color warna, ya kan? Mau kamu mau modelnya bagaimana, tinggal ubah, ya. Tapi di sini kan kita tujuannya adalah uh, melakukan, uh, itu tadi ya, ini kalau di pengolahan citra ini masih tahap awal, tahap pre-processing, ya. Masih persiapan datanya. Ini kodingnya ya okay. ini untuk uh, matlabnya sebenarnya uh, dari, kalau dulu ibu uh, ini dipresentasi atau diterangkan juga menggunakan matlabnya ya jadi tidak sekedar tapi ada beberapa kalian sudah membuatkan nah ini hasil konversi citra biner bernilai nilai ambang oke okay. oke okay. okay. uh, setelah ini kita kembali ke gizi ibu bagikan Ibu bagikan uh, soal kuisnya seperti yang Ibu sampaikan tadi bisa dikerjakan atau dikirim paling lama hari Rabu jam 21 ya. Jadi uh, nanti Ibu bagikan soalnya sesuai dengan <tuh> apakah tipe A, tipe B kemudian uh, apa usahakanlah menjawab sesuai dengan modul-modul uh, ataupun uh, pembahasan dari tiap pertemuan ya. Jadi tidak tidak dipaksakan hari ini yang penting jawabannya itu sesuai ya jangan asal jawab nah, itu dia tapi kalau saya nggak bisa selesaikan hari ini tidak masalah ya ada pertanyaan kita uh, 
tesnya di tanggal awal Juni kayaknya tanggal 2 kalau tidak salah ya. Ada pertanyaan Wahyu Siti tugas-tugas ada beberapa sudah masuk ya. Tapi setelah ini belum Ibu periksa lagi ya. Ayo perhatikannya. Jadi uh, Ibu tidak tahu apakah itu memang dibuatkan kalian atau dibantukan, tapi tidak susah kok membuatnya. Hanya memang kendalanya itu adalah tadi ya, softwarenya, kayak MATLAB, ya, kayak Python. Pythonnya memang Python ya. Python itu tidak susah, hanya memang ada beberapa yang harus dilengkapi, ya, agak-agak rumit. Kalau MATLAB memang sulit mendapatkan, bacakannya pun susah ya. Kemudian memakan sangat banyak lebih berat dari si visual basic ya oke ada pertanyaan kita kembali ke DC ibu bagikan soalnya silahkan dikerjakan kalau mau tinggal lihat dulu atau mau lihat apa terserah ya silahkan ada pertanyaan Wahyu, Simon, Sumitra, Rama, Rizna, Novita, Nabila, Agda, Adelia cukup berarti kita minggu depan libur lagi ya bu? Ya, kan sangat enak. Soalnya kalau adanya mau bikin apa kalian mau presentasikan tugasnya, tapi tidak salah ya karena uh, mudah-mudahan setelah UTS ini kita bertemu ya tetap muka, tapi menunggu keputusan apa lah kementerian ya menteri ya karena uh, mungkin tidak bisa mungkin ya jadi kita ya kita selesai ini kan ada masih beberapa mata kuliah yang belum uh, terpenuhi ya kalau dari ibu sudah selesai kita bertemu di akhir uh, awal ya awal Juni sekitar tanggal 2 kita UTS ya. Oke, okay, ada pertanyaan lagi Citra, Irfan, Ian, Debbie, Arya. Ya. Ya, kemudian Natasha. Nanti pas UTS ingatkan ya Ibu kalau namamu tidak ada siapa supaya nanti Ibu tidak lupa menyerahkan nilaimu ya. Jadi siapa yang tidak ada namanya disiapkan kamu lapor ke ibu, jadi uh, ya kan siapa diisi, tapi kan uh, dikasih juga uh, apa namanya uh, format tabel apa format semuanya uh, karena tidak semuanya ada siapa, ya. tidak ada, tidak semuanya ada disiapkan. Nah silakan lagi ingatkan ya di diisi aja di komen, jadi kan pasti ibu baca nanti oh terlihat kalau di layout mau pada lupa kalau diisi kan nah, di situ tertera. Tidak mengikuti zoom, oke. Okay. Oke, okay, cukup. Syuk, uh, Muhammad Syukri, Reza. Ada lagi? Oke, okay, kembali ke GC. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sore, Bu.